Hi. Hi, Ingrid. Good night. How you doing, girl? <laughs> That's great. Thank you. Anilver, hey. Good night, sir. Got two. Okay, we're missing one more. Okay, cool. Jesse, okay, cool. Okay, we got four right now. Okay, we're waiting for the rest. Okay, good night, guys. Good night. Good night. Good night How are you show. doing? Good night, Manabur. Good night, Jesse. Good night, Ingrid. How are you doing today? I am great. You're great? Okay, yes. how do you feel? Very good. Very good. What about you, Jesse? Awesome. So, so, why? What happened? Um, I have sleep. Uh, oh, you're sleepy. Yes. Like, ugh, like that? Oh. <laughs> okay, it was a hard day, right? <laughs> oh, I understand that. That had happens to me as well. Eh, take a bath. Toma un baño. That will make you wake up yeah. and relax. Yes, so. <laughs> yes. Okay, you did already? Okay, cool. Ingrid, how are you? <laughs> how do you feel today? I feel good night. You feel, you feel good? Oh, that's great. That's awesome. Yeah, because I remember that you were sick, but now you feel good. That's great. What about you, Moran? How are, how do you feel today? I, I, I feel great. You feel great? Yeah. Oh, that's amazing. Really? Yes. Why you feel great? Uh, I don't know. I, you don't know? I'm great. I'm great. You're supposed to know. <laughs> oh. uh, me, me fue bien el trabajo, sería, ¿cómo sería? Okay. Everything went okay at work. Every, oh, okay. Everything went fine at work. Oh, that's great. Okay. okay. That's nice. Excellent job. All righty. Oh, are you sneezing? No? Hopefully you don't get sick. Hold on. Hopefully not. Peñate. Repeat. Hopefully you don't get sick. Espero que no se enferme. Hopefully, ah, okay. you don't get sick. Okay? Oh, cool. Okay. Hopefully not. Cool. Mr. Peñate. Good night, sir. It's been a pleasure to have you here. Oh, no. Hello. Hello. Hello, teacher. Hello, sir. Oh, he's combing his hair. <laughs> like, <laughs> am I looking good? Oh, yeah, yeah. I'm looking <laughs> handsome. Okay. <laughs> Oh. How are you, teacher? I'm pretty good. Thank you so much for asking. How about yourself, sir? <laughs> I'm ready. Oh, oh, that's nice. That's really great to hear that. Okay. I'm so glad that everybody it's okay.
Okay, we're waiting for more uh, people that join our class today. We have Wendy. Okay, cool. We got seven people today. Okay, enough time to wait for the rest, okay? So let's start our class. All right. Are you guys ready? Yes, teacher. Yes. No, I don't hear you. Are you guys ready? Yes, teacher. Yes. That's what I want. <laughs> Energy. I know it's not 8 p.m. I understand that. It just is like, okay, but we're trying to do our best, okay? Cool. Okay. I want to see you guys, everybody. So please uh, turn your video on. No. Oh. <coughs> okay, cool. I, I have Ingrid. I can see Peñata. I can see Moran. I can see Jesse, my beautiful Jesse. All right. You. Hey, I could see uh, Ernesto. Hey, Annalbert, Wendy. Hi. Hey. hey, cool. Hey, that's what I need. Okay, I'm waiting just for Mikey. And let me check. Yes, Mikey's about to join the class. Okay, cool, guys. Okay, did you study? Yes. <laughs> Tell me the truth. So, so. So, so. So, so. Okay, at least you're honest. <laughs> Okay, uh -huh. tell me guys, if you study, that, okay, I believe you, what's today's topic? What, were, what are we talking about? Um, Ooh. Ow. Ouch. Um, uh, 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 I think you didn't study. <laughs> yes. Okay. Definitely, we will talk. We continue talking about um, medical conditions, but today we're going to talk about um, a really a, a verb, a simple sentence tense, but a verb that we use to give um, instructions. Vamos a hablar de verbos que nos ayudan a dar instrucciones. En este caso. Para hablar de cosas de salud. Vimos, ya hemos visto cómo estás, cómo te sientes, qué te pasa, ¿verdad? Ya hemos visto las partes del cuerpo, ya hemos visto los medicamentos y hoy vamos a ver los imperativos. ¿Sí? ¿Ya lo han oído en inglés? No, en español, ¿ya lo han escuchado? No. Sí. Y lo usamos, lo usamos. Por ejemplo, mira, tómate un tecito, vete a la cama despacio o vete a la cama temprano. No te acuestes tarde, ¿sí? Toma mucha agua, toma un jugo, ¿sí? Imperativos son para dar instrucciones. Hay positivos y negativos, ¿sí? Y eso es muy importante. Vamos a ver eso, vamos a ver un video para hacer una conversación entre doctor y paciente. Y, y también vamos a hacer una lectura juntos. Esta clase va a ser súper interesante. ¿Por qué? Porque vamos a develop, desarrollar the listening skill, the speaking skill, and the reading skill, ¿ok? Y ya va a ver que read, read no es así, ah, si sí, yo puedo leer bien chivo, sí, 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 de primer grado, excelente. No, in English it's totally different, ¿ok? Y es súper importante ir desarrollándolo desde ahorita, ¿sí? Todo eso vamos a incluir en esta clase. Así que se toma un cafecito porque es about to start. ¿Ok? Cool. Ok, let me show you something, let me share something with you right now. And then we're going to start. Okay, cool. Uh huh. Okay. Allow me just one moment and I'll be right back with you. Okay, cool. There you go. Let me know as soon as you can see what I'm trying to show you, okay? Can you see it? Yes. Yes? Cool. Okay. So yes. we're talking about imperatives today. <laughs> Imperativos, right? Imperativos. Exactly. Imperativos. Imperatives. ¿Para qué se utilizan los imperativos? No, imperatives. Imperatives. Exactly. Casi me duele, me duele el oído, but that's okay. <laughs> imperatives. Very good. Imperatives. ¿Para qué usamos los imperatives? We use imperatives to give instructions. 
¿Sí? Dame el agua. Para dar instrucciones. Pásale el agua, Peñete, por favor, que se me va a ahogar. Ok, very good. Tenemos positivos y negativos. ¿Lo, lo ve usted? Yes. Ok, cool. Entonces, si usted se fija, positivos, tómate unas pastillas. Take some pills. Descansa. Rest in bed. Toma agua. Drink a lot of water. ¿Puedes, ¿Usted puede decir water en, water en inglés estadounidense? Pero si usted lo quiere decir británico, usted puede también decir water. ¿Sí? Water, water o, en británico o water en inglés, en American English, ¿ok? Y los dos están correctos. Ok. Si usted se fija... La fórmula que tenemos para los imperativos en forma positiva es el verbo más el complemento. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahí? Sí. Ok. ¿So far so good? Yes. Ok, cool. Vamos al aspecto negativo. También hay imperativos negativos, pero no significa que sea que lo que usted esté diciendo es negativo, sino que usted está evitando algo que le pueda perjudicar a la persona. Por ejemplo, si usted ve que está muy cansado, usted dice, don't work too hard. No trabajes tanto. Si usted ve que ya, así como Wendy que se está durmiendo y también Jesse, me dice, don't stay up late. Al menos que esté en la clase de inglés. ¿Ok? Es la, es la única condición. No se acueste tarde. Don't stay up late. Y el último, don't drink soda. No tome soda. ¿Sí? Lo siento si lo que, lo que le gusta la coca. I'm sorry for that. Ok. Si usted se fija, para las instrucciones de forma negativa, tenemos el don't, o usted sabe que es la contracción de do not, ¿verdad? Ok. Tenemos el verbo y tenemos el complemento. ¿Se fija? Yes or no? Yes. 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 Ok, cool. Ok. Si usted se fija... Los verbos yo los he puesto en, otra, en otro color, ¿sí? Muy bien, porque usted se fija, en la negativo tiene que ser don't, y el, el don't es aquí en forma negativa el auxiliar, y el verbo principal que sería work, stay up, and drink. Y en el caso del negativo, solamente el verbo. Pero a ver, a ver quién se ha fijado algo bien interesante en los imperativos. ¿Qué es lo que tanto los positivos como los negativos no lleva? Ese. Eh, eh, aparte de eso. El pronombre. El pronombre. Muy bien, exacto. Aquí no pongo, you take some pills, you rest in bed, ¿verdad que no? Porque usted ya sabe con quién está hablando, entonces no es necesario poner el pronombre, ¿sí? sí, sí. Solamente... Le dice de un solo el comando, ¿sí? O la instrucción, ya sea positivo o negativo, ¿sí? Y eso es bien importante por lo que aprendimos ayer, a la hora de dar consejos. En cuanto al medicamento, exacto. ¿Qué les parece si repetimos todos juntos, ok? Vamos a ver. El... Yes, sir. Yes, Peñate, go ahead. Se puede decir, se puede decir take some pill. Uh -huh. O le puedo decir, si you take some pill, ¿las dos cosas están, están correctas o, o no? Mm, you take some pill es así como más, eh, más rudo, si se quiere decir. Ah. Lo más recomendable es take some pills, porque se oye más como consejo que como okay. imposición, ¿ok? Ah, ah ok. Take. Very good. Por el verbo take? Take es tomar. Eso. No, Toma. correcto, eh, pe, pero por, se escucha duro por, por ser el verbo take, uh -huh. o porque lo mismo aplicaríamos para los otros verbos, you rest in bed, you drink a lot of water. Uh -huh. Sí, pero en este caso, como es imperativo, por ejemplo, igual que en español, usted le dice, no es necesario, tiene que ser you, porque usted se lo está diciendo a la persona que está hablando. ¿Me entiende? No tengo que usar un, un pronombre porque ya se sabe quién, con quién estoy hablando. Okay. Repeat after me, please. Take some pills. Take, Take some pills. pills. Rest in bed. Rest in bed. Rest in bed. Drink a lot of water. Drink, drink, drink a lot of water. water. 
Ajá, aquí vamos a ver bien chévere. Mire, porque esto lo vamos a tener que decir together. Así rápido, ¿sí? Drink. 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 A lot of. A lot of. Water. Water. Drink a lot of 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 water. Ah, very good, Wendy. Water. Ajá. Aquí vamos a aprender de los dos inglés, oiga. All right. Para que usted suene native speaker. Very good. Hoy vamos a, lo, a los negativos. Don't work too hard. Don't, Don't work, work too hard. hard. No, no, no es too hard. Oiga que tiene dos O. Es too hard. Too hard. Too hard. Exacto. Too hard. Por, por un momento oh. eh, usted alarga un poquito la O. ¿Sí? Es importante. Very good. Don't stay up late. Don't, Don't stay, stay up late. late. Stay up. Stay, stay up. up. Stay up late. Stay, stay up, late. up late. Don't just stay up late. Don't stay, stay up late. late. <laughs> right? Don't, again, okay, again. Stay up late. Stay, stay up, up late. late. Don't just stay up late. Don't stay up late. Okay, Peñate, I want to hear only you. Okay, everybody <laughs> silence, please. I, okay, you can do it, sir. Go ahead. Don't, 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 stay, stay, up, 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 late, late, don't stay don't up, stay up, late, late, okay, don't stay up, don't late. stay up, late, bravo, yeah, <laughs> very good, sir, amazing, thank you. you're more thank welcome, you. no, thank you, you see, you can do it, very good, and the last one, don't yeah. drink soda, Soda. Exactly. Very good. You see, vamos viendo cómo pronunciamos para no sonar como robots, sino que flum de un solo, ¿sí? La práctica, no se preocupe. Conste, no lo dije por personal, ¿eh? No, se, no lo tome en serio, ¿por qué no? Es, 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 es como un consejo a nivel general. Y eso se da con la práctica. Very good, guys. Entonces, hoy vamos a hacer un uso de todo lo que hemos estado viendo. Ahorita voy a volver con ustedes, pero después les quiero enseñar algo para resumir prácticamente lo que hemos visto so far. Um, y ahorita quiero enseñarles precisamente un video que nos va a ayudar muchísimo. Y es precisamente, exacto, don't stay up late. Uh, unless you are uh, receiving the English class, ¿ok? <laughs> Ok, vamos a compartir algo y ya va a ver qué interesante. Es una eh, listening, pero lo que voy a hacer es que usted, vamos a hacer una dinámica para empezar a develop the listening skill, ¿sí? Lo primero, usted solo me va a escuchar el vídeo que voy a poner, pero no me lo va a ver, ¿sí? Y trate okay. de cachar lo que usted crea. No se preocupe. Okay. ¿Sí? Después vamos a ver el video sin subtítulos. Mm. Y después lo vamos a ver con subtítulos. ¿Got it? Okay. Okay. Cool. Ok, guys. Ya se los voy a compartir. Wait a minute. No me van a ver a mí, pero después van a, ver el, el, van a, van a escuchar el video. Let me just one moment. All righty. Okay. Do you listen it? Yes. Okay, cool. Yes. Okay. Háganme un favor enorme. Hoy no quiero ver a ninguno. Y no es que no los quiera. <laughs> pero solo quiero que tengan el video. El, 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 video, el, el audio nada más, por favor. No me hagan trampa, ¿eh? Aquí los estoy viendo. Ajá, Peñate, ajá, Ernesto. Turn the camera off. I just want to hear you guys. Solo me falta Ernesto. Ajá, ya te caché. A ver, estoy esperando que Ernesto apague la cámara. No, mami, mañana. Gracias. Ok, ajá. Very good. Ok, guys, ready? Yes. yes. Ok, cool. Yes. Ok, listen. I will listen. I'm sick. I have a headache, fever, and a burning nose, and I just feel miserable. Hey, 
In today's lesson, we're going to look at ways of talking about illness. We can say, what's the matter? Or, what's wrong? We say this if someone is ill. Let's watch the movie now. Emily is talking to her doctor. Okay, guys, pay what's attention, wrong please. With Emily? Dr. Green, I don't feel well. What's the matter, Emily? I've got a terrible cough. What else is wrong? My stomach hurts. I can't stop sneezing. It sounds like you have a cold. I also have a headache, and sometimes I feel dizzy. Any other symptoms? Is anything else the matter? I think I have a sore throat, and I'm always tired. You should stay home tomorrow. You should take some aspirin and go to bed. So I shouldn't go to work tomorrow? Is that right? Well, see how you feel tomorrow. If you don't feel better, call the nurse and we'll make another appointment. Thank you, Doctor. I really appreciate it. Wait, you forgot your aspirin. Did you... Okay. Okay, guys. Tell me something. Okay, let's go back together. I want to see you, everybody. Okay, I got Wendy, I got Moran, I'm Ingrid, Raven, Nadia, I want to see Ernesto, I want to see Enelbert, and Jesse, please. Okay, guys, díganme, was it easy? No. No, right? Okay. No. Okay, no importa, that's okay. You, you need to get used to your ear, okay? That's, we're going to develop the listening skill today. Okay, ¿qué es lo que pudieron comprender? Eso es inglés de Inglaterra. Exacto, yo lo sé. Pero pudieron cachar, cachar algo? Muy bien, muy bien. El doctor dijo que tomara pini. ¿Se acuerda que hizo take some aspirin, verdad? Veo que usó el imperativo. Muy bien. ¿Qué tenía el paciente? El primero tenía dolor de estómago. Muy bien. ¿Qué más? A la segunda persona le dijo que fuera a descansar a la cama. Ajá. ¿Qué, ¿Qué más? ¿Qué más tenía la persona? Aparte de dolor de estómago. Y que descansara. Fiebre, muy la bien. segunda persona. Tenía Ajá. Fiebre. Tenía fiebre. ¿Y qué más? De hecho, era solo una, fíjese. Ah, chis. Bueno, pero... <risa> But that's ok, Morán. No <risa> eran dos personas. <risa> la primera okay. estaba diciendo, me siento así, me siento así, me siento ah, así. Y ahí fue cuando fue al doctor. General, no. Después es otra persona que, que va al doctor. Ok. Es correcto. Sí. Muy bien. ¿Qué más tenía la segunda persona? ¿Solo eso? Sí. Muy bien, muy bien. Hi, Mikey. También le dijo que no ¿Sí? vemos mañana. Ok, very good. Excellent. <risa> Exacto. Nosotros nos vamos a ver hasta el lunes. Pero, pero ellos hasta mañana. Muy bien. Si usted, hola, Nadia. Si ustedes se fijan, es, es, sí, me lo felicito porque entendieron bastante. A pesar de que no es un acento que a ustedes estén acostumbrados a escuchar. Pero en las clases vamos a ir aprendiendo diferentes videos con diferentes personas que hablan inglés, pero diferente acento. Porque también eso ayuda a develop the listening skill, ¿sí? Es bien importante. Okay. Very good. Ok, let's go back to the video. Y hoy sí los voy a dejar que lo vean, oigan. Hoy sí voy a ser buena gente. ¿Les parece? Ok. Vaya, qué buena onda. Vamos a ver. Bueno, lo vamos a empezar. Ok. ¿Lo pueden ver? Yes. Sí. All right. Yes. Okay. Miren la cara de satisfacción que tiene esa chava. Está súper mal. I look tired. I'm sick. I have a headache, a fever, and a runny nose, and I just feel miserable. Okay. Miren, ella usó varias cosas. ¿Qué tiene ella? Fiebre. ¿Qué más? Algo que no, tal vez no lo entendieron porque sí que ella realmente está tapada. Dice que I have a runny nose. 
¿Sabe que running nails? Eso, es aquello que, que gotea. ¿Sí? Muy bien. Y al final es que dijo se cómo se sentía. Miserable. Ah, very good. Bárbaro, ya ven que están atentos. Continue. In today's lesson, we're going to look at ways of talking about illness. We can say, what's the matter? Mm -hmm. Or, what's wrong? We say this if someone is ill. Let's watch the movie now. Emily is talking to her doctor. What's wrong with Emily? Dr. Green, I don't feel well. What's the matter, Emily? I've got a terrible cough. What else is wrong? My stomach hurts. I can't stop sneezing. It sounds like you have a cold. I also have a headache, and sometimes I feel dizzy. Any other symptoms? Is anything else the matter? I think I have a sore throat, and I'm always tired. You should stay home tomorrow. You should take some aspirin and go to bed. So I shouldn't go to work tomorrow. Is that right? Well, see how you feel tomorrow. If you don't feel better, call the nurse and we'll make another appointment. Thank you, doctor. I really appreciate it. Wait, you forgot your aspirin. Okay, guys. ¿Cómo les fue ahorita? Much better? Equal. Equal. Equal? No. <laughs> Jesse, Peñate, Enelbert, Ingrid? Equal. <laughs> Algo que, que, que ustedes no dijeron que la muchacha decía que su voz se sentía. ¿Cuántos? Dos. Ajá. Dos terrible. Ok. Dijo, sore throat problem, ¿sí? Terrible. Very good. Exacto, así. Exactamente igual. Exacto. Muy bien, los felicito. Uh -huh. Y vieron que también el doctor usó lo que vimos también de should y shouldn't. Ayer. También para dar sugerencias. Muy bien. ¿Qué les parece si hoy lo vemos con subtítulos? ¿Les parece? Ok. Yes. Let's, let's do it. Desde aquí. Muy bien. Aquí. Vamos a ver. Ok, cool. And I just feel miserable. In today's lesson, we're going to look at ways of talking about illness. We can say, what's the matter? Or, what's wrong? We say this if someone is ill. Let's watch the movie now. Emily is talking to her doctor. What's wrong with Emily? Dr. Green, I don't feel well. What's the matter, Emily? I've got a terrible cough. What else is wrong? My stomach hurts, and I can't stop sneezing. It sounds like you have a cold. I also have a headache, and sometimes I feel dizzy. Any other symptoms? Is anything else the matter? I think I have a sore throat, and I'm always tired. You should stay home tomorrow. You should take some aspirin and go to bed. So I shouldn't go to work tomorrow. Is that right? Well, see how you feel tomorrow. If you don't feel better, call the nurse and we'll make another appointment. Thank you, doctor. I really appreciate it. Wait, you forgot your aspirin. Hoy, ¿cómo le fue? Much better? Mejor? Yes. Yes. Muy bien. ¿Qué más tenía cerca de headache y cough? Yeah. So Stomachate, ajá. ¿Cómo se sentía a veces, dice? Mariana. Mar Mariana. ¿Cómo se dice Mariana en inglés? Dizzy. D -I -Z -Z -Y. D-I-Z-Z-Y. Muy bien. Dizzy. Excelente. ¿Qué más? Tired. Estaba cansado. Tired. Very good. Exactly. ¿Verdad que desde que lo vieron al principio y hoy que es la tercera vez que lo ven y lo oyen, ¿verdad que se entiende un poquito mejor? 
¿Sí? Yes. Eso, esas son las prácticas que nos hacemos para cuando develop the listening skill. Dígame, Enelbert, ¿en qué le puedo servir? Solo una pregunta, teacher. Dígame. Las preguntas de what's the merit y what's wrong uh -huh. pueden ser generales o, o específicamente solamente cuando están enfermos la persona. No, puede ser general. Por ejemplo, a ver si usted ve a su amigo algo así como cabizbajo y es una persona muy alegre. Usted le dice, hey, what's wrong? What's the matter? Ay, mira, fíjate que me fue mal en el trabajo. O mira, tengo problemas con esto. O, o no me alcanza la plata, etcétera, ¿verdad? Sí, también se puede usar. Pero en este caso estamos viendo esas preguntas específicamente cuando hablamos de salud. Pero también se puede usar para otras cosas. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? So far, you good? Ok, cool. Muy bien, guys. Hoy vamos a ver algo interesante. También voy a compartir algo con ustedes. Ok, y es que vamos a aprender a develop reading skill. ¿Sí? Eso es muy importante. Hay dos cosas que cuando uno lee en inglés tiene que aprender a ir desarrollando. También vamos a ver con respecto a lo que es la medicina y los consejos de cómo mejorar nuestra salud. Ese es el tema del artículo. Pero vamos a ver algo que se llama, es, hay dos cosas muy importantes, scanning y skinning. Hoy vamos a desarrollar algo que se llama scanning. ¿Qué es scanning? Es, la misma palabra lo dice, como escanear. Es decir, darle un vistazo rápido de títulos y subtítulos para entender a grosso modo de qué trata el artículo que vamos a leer. Vamos a aprender a hacer eso. Y después en otro artículo vamos a desarrollar lo que es skimming, que es cuando, por ejemplo, yo le hago una pregunta del artículo y usted me tiene que, re, que, re, que encontrar la respuesta a la pregunta, directa y rápido. Eso lo vamos a ir desarrollando con el tiempo, ¿les parece? Ok, cool. Morán, yo lo veo ahí como la cara de desesperación. Ando ansioso. ¿Ansioso? Sí. Why? Ah, usted sí es. Ah, bueno, no hay problema. Ok, very good, guys. Are you guys ready? Yes. yes. Ok, cool. Bueno, vamos a compartir otra vez la pan, una pantallita por aquí. Ya le voy a dar chancecito. De hecho, ya lo voy a invitar a que vean. Ok, ¿can you see it? Sí. Yes, yes. Ok. Ok, guys. Le voy a dar chancecito. Ahorita no quiero que nadie me hable. Lo que quiero que hagan es algo sencillo. Vean el artículo, vean el título, vean los subtítulos, que en este caso serían las 10 consejos, y, me dis, y les voy a dar 30 segundos. Y quiero que me digan en sus palabras después de qué trata este artículo. ¿Sale? Sí. Ok. Les doy chancecito. 30 segundos, ¿eh? Contando. Ok, se acabó el tiempo. Se acabuche. Muy bien, guys. Ok. ¿Quién me, quiere, ¿Quién me puede decir de qué trata este artículo? 10 consejos para mejorar la salud. Exacto. En otras palabras, consejos. De salud. Exacto. Consejos para mejorar nuestra salud. Muy bien. Exacto. ¿Cómo se puede lograr ver eso? Por el título y los subtítulos. Bueno, aquí vamos a desarrollar. Hoy, hoy vamos a, mira, a leer. ¿Sí? Y, a, y cada uno les voy a pedir que sean tan amables de leerme. 
Empezaré por quien tengo primero en mi lista. Señor Morán. Been a pleasure. ¿Podría ser tan amable de leerme el título? Yes. Ten simple ways to improve your health. Believe uh -huh. it, or, it or not, you can greatly improve your health in ten simple ways. Muy bien, muchas gracias. Nadia, ¿puedes leerme el primer consejo? Yes. Number one, eat breakfast. Uh -huh. Breakfast gives you energy for the morning. Very good. Jesse, ¿me lees el segundo? Sí. Go for a walk. Uh -huh. Walking is exercise. And exercise is necessary for good health. Very good. Okay, Ernesto, can you read for me number three, please? Say three. Mm -hmm. Brush your teeth. Mm -hmm. Don't just brush. Then flushing keeps your gum, gums hidly. Okay, very good. Uh, Ingrid, can you read for me number four? Drink a cup of water every day. Mm -hmm. Water helps your body in many ways. Mm -hmm. Very good. Okay, uh, Mikey, can you please read for me number five? Stretch for five minutes. Stretching is important for your muscles. Very good. Wendy, number six, please. Wear a seat belt every year. Every year, seat belt stop to some of light leaves. Okay, very good. Peñate, can you please read for me number seven? Can you see it? Okay, go ahead, sir. Number seven. Yes, please. Do you something to change your brain? For example, do a crossword, puzzle, or hair a new book. Okay. A new book. Very good. All right. Oh, who's missing? Oh, Maria, can you please be so kind to read for me number eight? Number eight, please. Okay, Maria, are you still with us? Okay, I think we lost Maria. Okay, Moran, it's your turn. Go ahead. Number eight, please. Yes, number eight. Protect your skin. Use a lot of moisture, moisture and sunscreen. Okay, Nadia, very good. Number nine, please. Get and now calcium. Your girls need it. Dairy food like yogurt, milk, and cheese have calcium. Okay, thank you. And Ernesto, my man uh, Ernesto, how you doing, sir? Number uh, 10, please, if you don't mind, go ahead, sir. Again? Yes, again. Oh, okay. Practice makes perfection. Okay, thank, thank. Take your time now and break off about. 20 minutes do something different for example get up and walk or sit down or sit down and that's it see. yes that's okay not a problem okay guys very good do me a favor i will give you some time and please read it by yourself léalo usted mismo all of it Y escriba o anote las palabras que usted no sepa qué significa o qué son. I will give you two minutes. No more than that. Ready? Go. Write it down. Take a piece of paper and write it down the words that you don't know what does it mean.
One minute. Okay, who have finished? Could you please be so kind to raise your hand? Okay, Nadia, okay. Who else has finished? We're still having 30 seconds. Okay, time is over. Don't worry if you have not finished, okay? No se preocupe si no ha terminado. ¿Sí? Okay. Moran, ¿cuál es la primera palabra que usted no sabe qué significa? Plus. ¿A dónde está? El número 3, floss no. your teeth. Floss your teeth. Mm -hmm. ¿Qué cree usted que significa? Te, lea lea el, el número 3 y me dice más o menos lo que usted cree que sí puede significar. Ok, lo leo primero en inglés y luego le digo en español. Ajá, si usted quiere, no hay problema. Ok. Me suena como que si fuera pasta, colocar pasta en los, en los dientes. Ajá. Guarda, guarda gums, gums, creo que no sé si es chicle. Y healthy es como salud. Uh -huh. Healthy es saludable. Ok. Muy bien. Sí. Brush, tampoco, tampoco no sé qué significa, así que casi que todo el párrafo no lo entiendo. Ah, muy bien. Bueno, brush es esto, mire. Hacer esto con los dientes. ¿Sí? Brush. Brush, hacerle así. Pero floss your teeth. Floss significa que usted tiene que pasar el hilo dental. ¿Sí? Floss your teeth significa que hay que usar hilo dental en sus dientes. ¿Por qué? Dice. Para mantener... Keeps your gums healthy. Sus encías saludables. Gums ¿Sí? es encías. Gums son encías. Ah, okay. Okay. Esos son encías. Muy bien. Eh, Nadia, ¿alguna otra palabra que tú no hayas entendido? Um, de, el consejo número 8 dice use lot of moisturizers. Mo moisturizer. Moisturizer. Eh, um, sunscreen, no sé si es un protector solar. De hecho, sí lo es. Moisturizer, no sé. Very good. Sunscreen es un, es exacto. Sunscreen es un protector solar o una crema solar. Pero, uh, moisturize, sí, vaya, por ejemplo, ¿qué pasa cuando viene mucho viento y yo no aplico nada en los labios. ¿Cómo me quedan después los labios si yo me los chupo mucho? Resecos. Resecos. En inglés se dice dry. Y lo contrario de dry es moisturize. ¿Sí? Humectante. Exacto. Humectado, hidratando. Muy bien. Y eso es para proteger su piel. Very good job. Jesse. ¿Cuál es tu duda? Moisturizing. Oh, con las gums, la del número tres. Okay. Okay, very good. What about you? Pero esa ya las contestamos con Nadi y Morán. Muy bien. Eh, what about you, Enelbert? Uh, number five. Uh, yes. Stretching. Ah, stretch. Mire lo que es, mire el, el, la imagen. ¿Qué es lo que está haciendo la muchacha ahorita en el tercer ejercicio? Como estirando. Estirando el pie. Exacto. Stretch es estirar. Y stretching con ING es estirando. 
Very good. Another one, Edelberg? Uh, uh, yes, uh, number seven, mm -hmm. uh, crossword. Crossword. Cross. Uh -huh. Oh, crossword is crucigrama. Uh. Mm -hmm. Y puzzle es rompecabezas. <laughs> Dice, for challenge your brain, para poner a prueba su cerebro. Very good. Ernesto, what about you? Mm, more, the seven era el, 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 el que usted también tenía dudas. Muy bien. Thousands, ¿qué es esa palabra? ¿A dónde está? Thousands, está bien. en la seis. En la Word seis. Ah, ese es un número. Se pronuncia thousands. thousands. Que significa cientos. Eso quiere decir... Wear a seat belt. Usa, utilizar el, el cinturón. Dice, every year, cada año, seat belts o, o los cinturones de los asientos save, salvan thousands of lives. De cientos de vidas. Ok. Very good job. Que era where? Where? Where, utilizar. Ok. Uh -huh. Pero también where se puede utilizar cuando usted, por ejemplo, usa... Un pantalón, una camisa. De una ropa. Pata. Sí, exactamente. Muy bien. Peñate, what about you, sir? Era, era el de las siete, crossword. Uh -huh. Que era crucigrama. Uh -huh. sí, ¿Qué otra? Y, y la otra es... Quiero ver. Y ese de bones. Bones. De la nueve. Bones. Oh, bones, bones son huesos. Ah, ok. Uh -huh. Muy bien. Eh, Jesse, ah, no, Wendy, ¿cómo estás? Eh, era la Towson. Ok. Um, crossword era la otra. Sí. Eh, mo most, Moisturizer. Uh -huh. Ok, very good. De ahí estamos bien. Sí. Yes. Cool. Mikey, what about you? Mm. Ya solventaron mi duda los compañeros. Ay, Gracias miren, que, esos, esos, esos compañeros, compañeros son, son una gran cosa, ¿verdad? Very good. Yeah. Excellent. <laughs> Very good. Ingrid, what about you? My girl Ingrid. Igual ya, ya todas las dijeron. Qué bárbaros son sus compañeros. Muy bien. María, what about you? Creo que María se nos perdió. Sí, ¿verdad? Ok. Ok, guys. Repeat after me, please. Ok. Yes. Ok. Ten simple ways. Ten simple, simple ways. ways. To improve. To improve. Your health. Your health. Uh, But, mire, esto lo vamos a pronunciar rapidito. Mire, believe it or not. Believe it or not, believe it or not, mm -hmm. believe you can not. greatly improve. You, you can, can greatly improve. Improve. improve your health in ten simple ways. Your health in ten simple ways. Very good. Number one, eat breakfast. Number one, eat breakfast. Number two, go for a walk. Go, Go for, for a walk. walk. Ah, ahí acabo de decir, oír a alguien que dijo walk. No. Es cierto, se escribe con, hay una L acá, pero no se me pronuncia. La L es muda. Por lo tanto, se, se pronuncia walk. 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 Mm -hmm. walk. Go for a walk. Go for a walk. Go Very good. Walk. O en otras palabras, camine, ¿verdad? Go Number three. Floss your teeth. 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 Eso, tiene Teeth. que salir el airecito. Very good. Porque la TH se pronuncia como Z. Como Z. Very good. Number four. Drink eight cups of water every day. Drink eight cups of water every day. Every day. Every day. Every day. Every day. Ok, exacto. Mire que está diciendo of water, no of. Of water. Esta OF se pronuncia como V. ¿sí? 
of water. La que se pronuncia con of es la que lleva doble F. ¿Sí? Este es of. Entonces sería drink eight cups of water every day. Okay. Number five. A stretch for five minutes. Stretch for five minutes. Five minutes. Stretch for five minutes. Stretch for five minutes. Very good. Number six. Wear a seat belt. Wear, Wear a seat, a seat belt. belt. Seat belt. Excellent. Do something to challenge your brain. Do something, Do something to brain. challenge your brain. Challenge your brain. Your brain. Ex excellent job. Protect your skin. Protect, Protect your skin. skin. Okay, a Jesse no le escucho. Okay. Very good. Get enough calcium. En otras palabras, consuma suficiente calcio. Enough es suficiente. ¿Sí? Yes. And the last time. Take a time out, a break of about 20 minutes. Take a time out, a break of about 20 minutes. Blah, 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 blah. Okay, again, <laughs> don't worry. <laughs> Take a time out. Take a time out. A, time out. a break of about 20 minutes. A break, a break of about, about 20 minutes. Very good. Okay. It's time to practice, guys. Nos quedan nueve minutos. Okay. Y sí, nueve minutos. Okay. Ve que el reading no es así nomás. Uh -huh. Algo que les voy a decir, usualmente cuando tenemos un artículo, en este caso de salud, ¿verdad? Eh, no siempre vamos a, ver, a saber todas las palabras. Algunas palabras van a ser nuevas para nosotros, como las que vimos hoy. Pero una de las cosas que vamos a desarrollar en el Reading Skill es que usted, leyendo el contexto, ya sea palabras o frases antes o palabras o frases después, usted puede tener una idea general de qué trata ese párrafo, ¿sí? Por eso es que hacemos estas prácticas. ¿Les parece? Ok, cool. Bueno, ¿qué les parece si ahorita volvemos otra vez? Pero ahorita vamos a practicar. Vamos a practicar everything, ¿sí? Ahí está en medio de un cuaderno, si no, ahí, que no creo que hay. Bueno, vamos a ver cuántos somos. Somos 11. Muy bien. Bueno, vamos a tener, en algunos casos vamos a tener un doctor y dos pacientes. O tres pacientes. ¿Sí? Vamos a poner en práctica un montón de cosas. What's wrong? How do you feel? What's the matter? Y el paciente va a ser, I have a headache. I have a stomach cage. I feel terrible. I feel uh, miserable. Lo que sea, ¿sí? Y entonces el doctor va a dar consejos, ¿sí? De medicina, también de lo que no debe hacer o debe hacer. Va a usar imperatives, ¿sí? Vamos a poner en práctica all that we have seen so far en estos siete minutos, ¿les parece? Bueno, en realidad van a ser menos. Van a ser unos seis minutos, ¿sí? ¿Qué preparados? Porque yo no sé quién le va a tocar con quién. Puede que le quede con alguien diferente, ¿sí? Ya le, vamos ahorita a practicar speaking, ¿sí? Antes de mandarlos a speaking, porque vamos a practicar ahorita entre nosotros. Eh, ¿Alguna duda? Are you sure? ¿Qué es lo que vamos a hacer, eh, Mikey? Vamos a practicar eh, cómo estamos. El doctor nos va a decir sugerencias o consejos de medicina a tomar. ¿Y cuántos doctores van a ver en cada grupo? El que quiera agarrar su plaza, doctor, ahí, o de enfermo. Ajá, va a ser uno. Y yo me voy a venir a cada grupo para decirle a quién va a ser el doctor, ¿eh? eh. Exacto. <risa> Testa, teacher tenía que ser. Muy bien. Así que ahorita ya vamos a ir. Eh. ¿Mm? 
Hi. Okay, I send you already the invitation, please. Join the room. Okay, I got Ingrid ready. Moran, you ready? Nadia ready? Ingrid, Ruben, very good. Enelbert ready? Ernesto ready, good. Okay, I'm missing Mikey and Maria. What happened? Maria, good. What about Mikey? Good. Hi. Hi, teacher. Hi, okay. Enelbert, you're going to be the doctor? Yes. And the other two are going to be the patients, okay? Okay. Okay. Okay, guys, go ahead. Let's start. Yes. Okay, Mike, what's wrong? Hi. I had a Hi. Hi. Okay, Bye. Maria. Maria, you're going to be the doctor, and that is going to be the patient. Okay. Yes. Cool. Continue, girls. Okay. Okay. I have a Sí, Nadia. What is um, the problem? See, yes, I am sick. Uh, hello, teacher. Hello. hello, sir. You're going to be the doctor. Ingrid is going to be the patient, okay? Okay. Okay, let's continue, guys. Hello, doctor. I am sick. No, you're going, you're the doctor. I, 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 I am doctor. Yes. Okay. And what? Ingrid is the patient. Okay, continue. Okay. <laughs> okay. What's wrong? All righty, that's great. Dr. Moran. Okay. You're going to be the doctor and Jess is going to be the sweet patient, okay? Okay. Okay, go ahead, sir. Jessica, how do you feel? I feel bad. I feel sick. I have a headache. Um, Body acts, acts, dolor de espalda, no sé. Back, 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 back. 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 All right.
All righty. Hello. 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 Welcome back to the jungle. <laughs> okay. <laughs> How was it? Was it good? Very good. Okay. Uh, so so. Who said so so all the time? Mm -hmm. Uh huh. Okay. It, it was a good uh, Dr. Peñate, Dr. Moran, Dr. Mar Maria. Yeah? Yes. yes. Okay. Yeah. Yes. Okay. Uh, yes, sir. Who said that? Raise uh, your hand. Yes. Un, una pregunta. Oh, okay. Okay. How do you raise a uh, cada ocho horas, uh, for example? Uh, how do you say? Mm -hmm. Oh, every eight hours. Oh. You're more than welcome. Any other questions? Teacher, y el each lo podemos usar como cada. Each. ¿Sí se puede? Sí, sí. también. Ok. But it will be every, uh, every eight hours, podría ser. Como, ¿Qué es lo que quisiera usted decir? Cada ocho horas. Por ejemplo, tome una aspirina. Oh, eh, sí lo puede usar, pero por ejemplo no lo, no lo puede usar con, con parámetro de tiempo. Por ejemplo, usted le puede decir, each time, cada vez, cada vez que tenga dolor, each time that you have a pain, you should take your medication, ¿sí? ¿Ya? Okay. O sea, yes. lo puede usar porque significa cada, pero no con un periodo de tiempo como every, ¿sí? Okay. Very good. Another question? No? No. Are we good? Yes. More or less. Yes. Who said more or less? Raise your hand. <laughs> Maria. Hello. Hello. What happened? Why more or less, Maria? Let me know. Ay, teacher. Es que me da mucho sueño, teacher. ¿Cómo que le da mucho sueño? <laughs> ¿En mi clase le da sueño? ¿Cómo es posible? <risa> oh, no, 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 no. No puede. Ah, espérenme. La otra vez vamos a hacer un poquito de música antes de empezar la clase, oigan. Sí, ah, okay. ¿En serio? Lástima que no que estamos en... le gusta cantar. Eso. Ajá. <risa> eh, eh, muy bien. Lástima que no estamos presenciales. Si vieran presenciales, soy más terrible que online. <risa> eh, eh. Y tengo mi pelota uh -huh. mm, Donde se retira cualquiera Buena eh. técnica, eh, Definitivamente, eh ah, No creas, soy terrible Por eso que sí, conmigo sí, se sí. estudia o se estudia Sí, correcto <risa> Ah, you see Ok, María, you're laughing You're not sleepy anymore You see I told you. <laughs> this teacher is crazy have a lot of energy okay guys I know time is over and I gave you four extra minutes you see huh <laughs> four extra minutes okay, okay. Five. Five. Uh, yes almost five you're right about that okay teacher. okay yes sir go ahead una, una, solo una, una observación mi, si me gusta que, que, que hable más en inglés porque siento que que se pone más, más interesante la clase. Aunque no entendamos. Aunque no entendamos. <risa> ok. <risa> Yo sé. Tengo, tienen que ir acostumbrándose poco a poco. Sí, Por sí. mí les hablará solo en inglés. Sí, muy, muy bueno, muy bueno. Bueno, le agradezco. De eso se trata, de que vaya acostumbrándose. O sea, que ustedes van a hablar también más inglés. De eso se trata. Por Puedo eso son las conversaciones. Claro que sí. Mita y mita. Ustedes ponen su parte y nosotros ponemos nuestra parte. Por eso es importante que pongan en práctica, que se metan a la plataforma, que hagan los ejercicios. It's really important, ¿sí? Porque cuatro horas a la semana is not enough. No es suficiente. Uh -huh. okay. Tienen que ir un extra mile, poner un poquito más de su parte. Ver los, los, los links que les mandamos, hacer los ejercicios, escuchar música. Ese ejercicio que hicimos nosotros de listening, it's really important. Para que así su oídito se vaya acostumbrando y develop y desarrolle el listening, porque sabe, no es lo mismo que usted escuche hablar a una persona así alive, es decir, en vivo y a todo color, que 
por teléfono. No es lo mismo. Especialmente si tiene un accent, ¿sí? Si es, por ejemplo, alguien de Chinita, alguien de la India, alguien de Francia, alguien latino, alguien británico. Ustedes dijeron que les costó entender el inglés británico, ¿verdad? Entonces es muy importante, ¿sí? Yes. Genial. ¿Al ¿Alguna otra duda? No. 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 Ok, guys. La plataforma, los ejercicios. Por favor, ya esta semana terminamos todos los temas. Entonces, tienen al menos tres o cuatro knowledgemen que tienen que terminármelo, porfa. Ok. ¿Sí? Ok. Vaya, para que así después okay. al final del mes tengan su diplomita de que sí pasaron el módulo. <risa> si no estamos fritos. Ok. Y no quiero que les pase eso. Quiero que sigamos trabajando juntos. Ok. Ok, guys. Ok. I wish you a great night. Sweet dreams. Great weekend, and hopefully, we can see each other next coming week. Cool? Okay. Thank you. My pleasure. Thank you. Have a lovely night. Take care. Bye-bye. 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 Hugs and kisses to everybody, okay? Thank you. Thank you. You're Thank welcome. You. Bye. Bye. Yes, determinamos.